ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೆ ಎಲ್ ಎಮ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ವೀಕಿಂದ ಕೆ ಸೆಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಸೀರೀಸ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಾಟಾ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಟೇಬಲ್ಲು ಮತ್ತು ಲೈನ್ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆಗಲೇ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಗೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ನು ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಏನೇನು ಅದರಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇವತ್ತು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆರು ಕ್ವಶನ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಆರು ಕ್ವಶನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ಈ ಗ್ರಾಫ್ನ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟಡಿ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಗ್ರಾಫ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಗ್ರಾಫ್ನ ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಗೇನ್ ಈ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸು ಕಾಲೇಜಸ್ಸು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲೇಜಸ್ಸು ಇ ಎಫ್ ಜಿ ಹೆಚ್ ಐ ಜೆ ಕೆ ಎಲ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಾಲೇಜಸ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇ ಅನ್ನೋ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್ನ ಟಿಪ್ಪು ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹತ್ರ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇ ಅನ್ನೋ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಮುನ್ನೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಫ್ ಅನ್ನೋ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂರು ಮತ್ತು ಮುನ್ನೂರು ಈ ಎರಡು ನಂಬರ್ಗಳ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಬಾರು ಸೊ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಜಿ ಅನ್ನೋ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬಾರ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ಜಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ನೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆ ಒಂದು ಬಾರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ ಅನ್ನೋ ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬಾರ್ ನಾಲ್ನೂರು ಮತ್ತು ಐನೂರು ಮಧ್ಯಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ನಾಲ್ನೂರ ಐವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ನ ನಾವು ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತೀವಿ ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೊ ಅಗೇನ್ ಡಾಟಾ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಆವರೇಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ಡು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ಡು ಅಡಿಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಐ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಐ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇ ಎಫ್ ಜಿ ಹೆಚ್ ಐ ಜೆ ಕೆ ಎಲ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಇಷ್ಟು ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮುನ್ನೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಎಫ್ ಅನ್ನೋ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಜಿ ಅನ್ನೋ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾಲ್ನೂರು ಹೆಚ್ ಅನ್ನೋ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾಲ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಐ ಅಲ್ಲಿ ಐನೂರು ಜೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ನೂರು ಕೆ ಅಲ
ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿತ್ತು ಐ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ನೈನ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಇಫ್ ಇನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇ ದೇರ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ದೆನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಆರ್ ದೇರ್ ಫ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೊ ಇ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಸಮನಾಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೊ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಆರ್ಟ್ಸು ಸೈನ್ಸು ಓದ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಮನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಐದು ಜನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಓದ್ತಿದ್ರೆ ಐದು ಜನ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಓದ್ತಿರ್ತಾರೆ ಐದು ಜನ ಸೈನ್ಸ್ ಓದ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಸಮನಾಗಿದ್ದಾಗ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಓದ್ತಿರೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಂತ ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇ ಅನ್ನೋ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮುನ್ನೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳೇನಿದೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸಮನಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರಬೇಕು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಮಾಡಿ ನೂರು ಜನ ಹೌದಲ್ವಾ ನೂರು ಜನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಓದ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೂರು ಜನ ಸೈನ್ಸ್ ಓದ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೂರು ಜನ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಓದ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಸಮನಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ಲು ಮುನ್ನೂರು ಸಮನಾಗಿ ಮೂರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ನೂರು ನೂರು ಜನ ಹಾಗಾದರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಓದ್ತಿರೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ನೂರು ಜನ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇದಾದಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆ್ಯವ್ರೇಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಆ್ಯವ್ರೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಡಾಟಾ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಆ್ಯವ್ರೇಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೊ ಮೂರು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಈ ಮೂರು ನಂಬ ನಂಬರ್ಗಳ ಆ್ಯವ್ರೇಜ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಈ ಮೂರು ನಂಬರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಈಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆನ್ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಈಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಯ್ಟಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಆ್ಯವ್ರೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ತ್ರೀ ಒನ್ಸ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ ಏಯ್ಟೀನ್ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಈಸ್ ದಿ ಆ್ಯವ್ರೇಜ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ನಂಬರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿದಾವೋ ಅದನ್ನು ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನ್ಯೂ ಮರೇಟರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮೂರೂವರೆ ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಷ್ಟರಿಂದ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೊ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಈಸ್ ದಿ ಆ್ಯವ್ರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿದೆ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಈಸ್ ದಿ ಆ್ಯವ್ರೇಜ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹೆಚ್ ಎಚ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾಲೇಜು ಇಸ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಮ್ ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಐನೂರು ಅನ್ನುವಂತಹ 
ಕಾಲೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಚ್ ಎಲ್ ಇರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟು ಅಂತ ಸೊ ಎಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಹೆಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಎಮ್ ಎಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ ನೂರ ಐವತ್ತು ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ನಾನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಂಬರು ನೂರ ಐವತ್ತನ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೊ ನಾಲ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ನ ಒನ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೈ ಟೂ ಝ ಫೈ ತ್ರೀ ಝ ಸೊ ಟೂ ಈ ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಂಟು ಟು ತ್ರೀ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ತ್ರೀ ಒನ್ ಝ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಝ ಸೊ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಂಟು ಟು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ನೂರು ಐವತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೂರ ಐವತ್ತರ ಮುನ್ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೈ ತೌಸಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫೈ ತೌಸಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಐ ಐದು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಸೊ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನ ಏನಂತ ಬರೀಬೋದು ಒನ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ಫಿಫ್ಟಿ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಫೈ ತೌಸಂಡ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಸೊನ್ನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಂಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೈ ತೌಸಂಡ್ ಈಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಐದು ಸಾವಿರರ ಅರ್ಧ ಎಷ್ಟು ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ಸೊ ಇದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಜಿ ಮತ್ತು ಎನ್ ಎರಡು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲು ಜಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಜಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ನೂರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾಲ್ನೂರು ಮತ್ತು ಮುನ್ನೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟು ನೂರು ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಡಿಷನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ನು ಆ್ಯವರೇಜು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು ವೆರಿ ಯುನೀಕ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಫ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ರೀಸನ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಎಫ್ ಕೆ ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟು ಕಾಲೇಜಸ್ ಇ ಜಿ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ದೆನ್ ವಿಚ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಕಾಲೇಜು ಎಫ್ಫು ಕೆ ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಈ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲೇಜನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇ ಜಿ ಐ ಎಲ್ ಸೊ ಎಫ್ ಕೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಚ್ಚುವ ಮುಚ್ಚಿದ್ರು ಮುಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ಇ ಜಿ ಐ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಇ ಜಿ ಐ ಎಲ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿದೋದಂತಹ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ
ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಈಗ ಮರ್ಜ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಫೈವ್ ಫೈ ಝೀರೋ ಅಂದರೆ ಐನೂರ ಐವತ್ತು ಏಳ್ನೂರು ಆರುನೂರ ಐವತ್ತು ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಸೊ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಎನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಚ್ಚೋಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ಎಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಗೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ವಾರ ಆದಮೇಲೆ ಮಂಡೇ ಅಂದರೆ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಕ್ವಶನ್ಸು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವಾರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಗಾಗ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ನಾನು ವಾರದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಒಂದು ಎರಡು ಸರಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ 